ஹாய் ஆல் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പത് തൊട്ടിട്ടാണ് നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കിച്ചണിലേക്ക് കയറി കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചുടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്യൂ പങ്ക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഈ ഒരു സീസണിൽ എല്ലാവർക്കും പനി ചുമ ജലദോഷമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കഷായം കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയ കുട്ടി വലിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ പറ്റിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മുടെ വെറ്റിലയാണ് കേട്ടോ ഈ വെറ്റില വന്നിട്ട് എൻ്റെ അളാപ്പാൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് വേരോടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തുളസി ഇല കരുന്തുളസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുളസിയോ മതി പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക പിന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈൻ ബ്യൂട്ടി ബൈ സിലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ റെസിപ്പി മാത്രമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ ആ ചാനലിൽ പോയിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ ഇന്നോ നാളെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാവേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ജലദോഷം ചുമ പനി ഒക്കെ ഉള്ള സീസണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ പനി ചുമ ജലദോഷം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബേബിക്കൊക്കെ പച്ച പച്ചായിട്ട് കഫം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ മെല്ലെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തതാണ് എത്ര ദിവസം മരുന്ന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്യുപഞ്ചറിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ ഇതേ നീഡില് പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ നീഡിലൊക്കെയാണ് നീ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവിടട്ടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അംഗീകരിച്ചതും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അക്യുപഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രഷർ പോയിന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും എനർജി ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെറിയ നീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ റിലീസ് ആക്കിയിട്ട് രോഗശമനം നൽകുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് മരുന്നോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും കാണാം കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ത ആക്യുപഞ്ചർ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തലശ്ശേരിയിലുണ്ട് ന്യൂ ലൈഫ് അക്യുപഞ്ചർ അക്കാദമി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇവരുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സലന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചറിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അവർ പ്ലേസ്മെന്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പഠിക്കാം നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമാക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കൂടിയാണ് പ്ലസ് ടുവോ ടെൻത്തോ പാസ്സായ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത ആർക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി എസ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവർ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാനും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളവർക്കോ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ എന്തെങ്കില
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റാഗി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ സേവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങാനിടാന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താ ഈ കാണിക്കണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പുറത്തെത്തെ ആ സീൻ എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഫോൺ വെക്കും എന്നിട്ട് ആ ഫോൺ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇതിൽ കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കൂടെ എടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സേവ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമ്മൾ ആ പാക്കറ്റിൽ റാഗിയുടേത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് അത് താളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി താളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കടുകും മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ താളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുറത്ത് ഞാൻ റാഗി വേവിക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഓടി വന്നത് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കത്തി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിയില്ലേ നമുക്ക് പേടിയാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കിത് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ബേബി ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചില ചിലർ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വീറ്റ് കോൺ സാധാ ചോളം പോലെയാണോ എന്നുള്ളത് അല്ല ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും ഒരു മധുരമൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ആവി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അത് വെന്ത് വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പിൽ കിട്ടൂലേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മാളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങാനിടുന്ന നമ്മുടെ ആ മറ്റേ കെറ്റില് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ട ഒരു സ രണ്ട് സവാള ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെറുതാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പുളിപ്പ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സേവ ഇടാനും വേണ്ടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അതിലിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നിനൊന്നും ഒട്ടാതെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ അരി ഇടുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കൂലെ അതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇനിയിപ്പോൾ ദേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയതും സംഭവം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി മാറ്റി കളയണം വെള്ളം ഊറ്റിയതിന് ശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവർ കുക്ക് ആയിട്ട് വരൂല കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ കുക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറും ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഇത് അതുപോലെ കുഞ്ഞതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ വേണം പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ചോളം അപ്പുറത്ത് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഗാർലിക്ക് പിന്നെ സവാള പിന്നെ അതേ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപ്പ് ജീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഇത്രയും സംഭവമാണ് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക്
ഇതിൻ്റെ ഹൈ സ്മോക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആമസോണിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്നാണ് വാങ്ങിയത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വലിയ ജീരകവും പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക്കും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓയിൽ നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ മല്ലിയില വേണമായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ വേഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് തക്കാളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ബ്ലെൻഡർ എടുക്കാമെന്ന് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മസാലകളിലെ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയണ്ടോ പറയും പല്ല് കെട്ടിയോ അതുകൊണ്ടൊന്നും കൂടെ എന്റെ നാല് പല്ല് പെറുക്കാൻ പോണം പിന്നെ കെട്ടുവണിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ അവസ്ഥയാണ് പ്രണാൻ എന്താ കാണാത്തത് പ്രണാ ഭയങ്കര ബിസി ടെൻത്തായതുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ വഴ ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആവും എണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർപെട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സേവയില്ല അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേമിയാണോ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് സേമിയ അല്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയണില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അതേ ഞാൻ റൻകുട്ടിയുടെ ടിഫിനിലേക്ക് വിളമ്പി പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും മറന്നിരിക്കുന്നു തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് മല്ലിയിൽ ഇടാൻ മറന്നു അപ്പൊ മോളിൽ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തായിട്ട് അവളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കലാണ് ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് സാലഡ്സ് ഒന്നും വെക്കാനില്ല അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് കോൺ വെക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി പിന്നെ കുറച്ച് ബദാമും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബോക്സിൽ ഇത് സേവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സമയം ഏഴര ഏഴര ആണോ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത് ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴാണ് റെൺകുട്ടി ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള അലങ്കോലങ്ങൾ മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമയം ചോറും കൂടെ റെഡിയാക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നാഷ്ടയ്ക്ക് പുറമെ ചോറും കൂടെ റെഡിയാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല മടിയാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ഇവിടെ തുടയ്ക്കുന്ന തുണിയൊന്ന് കയ്യിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കഴുകാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ റാക്ക് വന്നിട്ട് വാങ്ങിയത് അയക്കിയെന്നാണ് കേട്ടോ കുറെ പേര് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കട്ടെ ഏട്ടാ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കിച്ചണൊക്കെ നീറ്റായി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സമാധാനമാണ് പഠിച്ചോനി ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചൂടാളാണല്ലോ കുടിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ചൂടാളം വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കറൻറ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് ബില്ല് ഒരുപാട് കൂടും എന്നുള്ളത് മുമ്പ് ഞാൻ കറൻറ്റ് അടുപ്പ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്ന അത്ര ഇപ്പോൾ മീൻസ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേട്ടോ അത്രയും കറൻറ്റ് ബില്ല് എനിക്ക് വരാറില്ല ഇവിടെ ത്രീ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും സംഭവം യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മിനിമം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മക്കൾ മക്കളെ ഒക്കെ ഒന്ന് എണിപ്പിച്ച് പൊളിച്ച് റെഡിയാക്കി സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കണം ചെറിയ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ ഹയാം കുട്ടനെയും നമ്മുടെ
അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇച്ചു ബേബി എണീറ്റുകൊണ്ട് ആളിലൊന്ന് സെറ്റാക്കി അവിടെ ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തണമല്ലോ ഇവരെ റെഡിയാക്കുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിലും അവൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അവൾക്കുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ ഇതേ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എവിടെയും ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും അവൾ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇതിൽ കണ്ടങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവൾ അതിന് എണീറ്റ് ചാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഹെയ്സൂനെ കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ കുളിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരാൾക്ക് നല്ല ചൂട് പാടില്ല ഒരാൾക്ക് തണുപ്പ് പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളത് നല്ല പാടുപെടാ പാടുപെട്ടിട്ടാണ് ഈ രാവിലത്തെ ടൈം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ കാണ ഈ ഈ സംഭവം വെള്ളിയാഴ്ചത്തെയാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് യൂണിഫോമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഇവരുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിലാക്കലും ടിഫിൻ ആക്കലും ഒക്കെയാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുഡ് എന്താ രാവിലെ കൊടുക്കലില്ലേ കാണിക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണാത്തത് പല സംഭവങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാതെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും കൂടെ നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സേവ തന്നെയാണ് രാവിലെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കമൻറ്റിലൂടെ എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സിലു ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ കഴിക്കുന്ന പോലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഇതിൽ ചിലവർക്ക് ഈ വൈറ്റ് ചട്നി ചമ്മന്തി ഇഷ്ടമല്ല ചിലർക്ക് മുളക് ചമ്മന്തി വേണം ഇങ്ങനെ പല പ്രിഫറൻസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ചിലർ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കില്ല ചിലർ പത്തിരി കഴിക്കില്ല ചിലർക്ക് നൂൽപ്പൊട്ടി ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിതൊന്നും വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാത്തതാണ് പിന്നെ കാണിക്കുമ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പീസ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവർ കഴിക്കാത്തതൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നാമത് ഞാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷേ നോർമലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇപ്പോൾ നൂൽപ്പുട്ട് കഴിക്കില്ല പത്തിരി കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാകയൊന്നുമില്ല അതെന്തായാലും ഉണ്ടാക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി നടന്നോ എത്രയോ പേര് ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും കാരണം നമ്മളെല്ലാം ശീലിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഒരുപാട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അതായത് എനിക്ക് സെറ്റാവില്ല കാരണം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേ അവരെ ടിഫിൻ ബോക്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരിറങ്ങാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം വന്നിട്ട് ഒരു ഒൻപത് പത്തായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ചോറൊന്നും ഉണ്ടാക്കായുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ തന്നെ ഒരു മരണ വാർത്ത ആയിരുന്നു ഇക്കാട ഫാമിലിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പണികൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഒമ്പതര ആവുമ്പോൾ മക്കളെല്ലാം സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ഇച്ചു ബേബീനെ അമ്മാൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കി പിന്നെ അതുപോലെ ചുച്ചുകുട്ടി പനിച്ച് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മരപ്പിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞതും പിന്നെ ബേബിക്ക് വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ബേബീനെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെടുത്താണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചുച്ചുകുട്ടി ആൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് പനി ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കഷായൊക്കെ കുടിച്ച് ആൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇച്ചു ബേബിനെ കുറേ ഉറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ തോറ്റുപോയി ആ സാരം അവൾ ഇതേ ഇരുന്ന് കളിക്കാനോ കേട്ടോ എനിക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് കുറേ പണികളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് വീഡിയോസ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഇടാൻ പറ്റാത്തൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ അതേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് സമയം വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോറ് മീൻ പിന്നെ അതുപോലെ വഴുതനയാണ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് രസവും കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ചുച്ചുകുട്ടീൻ്റെ ഒരു അടാറ് സ്പീച്ച് കേൾക്കണ
കണ്ടോ എന്റെ മോള് എഴുതിയത് എന്ത് രസാണ് അല്ലേ ആരാണ് സ്വത്തെ അവളൊരു ഭാഗത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന് പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ ശരിക്കും തെറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ ചില സമയം അവള് വീഡിയോയ്ക്ക് വര വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാമല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ പൈസ ഏറ്റവും മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു തരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ അതാണ് കേട്ടോ അവള് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേ അപ്പോഴേക്കും സമയം മൂന്നേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയ്സും ഹയാനും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ സ്നാക്സും കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹെയ്സ് കൂട്ടാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം കാരണം അവന് വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യം എന്താന്ന് പറയാതെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കരച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേഗം അവന് മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ പിന്നെ എന്റെ ബി പിയും കൂടെ കയറും ഞാൻ ഇതേ മക്കൾക്ക് ആ ഒരു മക്കൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ കഷായം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റെസിപ്പീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം എന്നല്ല വരാതിരിക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു കഷായം കുടിക്കാം മക്കൾക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒരു ചായ പോലെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വെറ്റിലിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ വെക്കില്ല അപ്പം ഈ ഒരു വെറ്റിലിൻ്റെ ചെടിയും വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ ചാച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ചെടി ചാച്ച ഒരു അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റാണ് കേട്ടോ വീട്ടിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെറ്റില കഷായം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറ്റില രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുളസി ഇല പിന്നെ അതുപോലെ പനിക്കൂർക്ക പിന്നെ മല്ലി മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി പിന്നെ അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം പിന്നെ വെള്ളം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം മധുരത്തിന് നമുക്ക് പനഞ്ചക്കര അതുപോലെയുള്ള സംഭവം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മല്ലിയും കുരുമുളകും നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതായത് പൊടിയായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ബ്രേക്ക് ആവണം ഒന്ന് പൊട്ടണം കേട്ടോ എന്നാലും അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് ഈ പൊടിച്ച മല്ലിയും കുരുമുളകും ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആവണ്ട ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക പിന്നെ ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ തുളസി ഇല പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ വെറ്റിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ഇനി അതിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നര കപ്പ് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പകുതിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ വേണം ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു കപ്പാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന പോലെ എസൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പനഞ്ചക്കരയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പനം കൽക്കണ്ടാണെങ്കിലും കഫക്കെട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ കുട്ടികൾ മോശം പോകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടിയും പിന്നെ അതുപോലെ മൂക്കിൽ കൂടിയും പിന്നെ വായിൽ കൂടിയും ഒക്കെ പോയിട്ട് കഫം പുറത്തേക്ക് പോകും നമ്മൾ മറ്റ് മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോലെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നീടും വരും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള ഹോം റെമഡീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പിന്നീട് കുറേ കാലത്തിന് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കുറേ ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവുന്ന ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ആവുന്നവരെ വെക്കണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇറക്കി വെക്കാം മാറിയതിന് ശേഷം മക്കൾക്ക് രാവിലെ ഒരു നേരം കൊടുക്കുക അതേപോലെ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സ്നാക്സിൻ്റെ കൂടെ അവർക്കൊരു ജ്യൂസ് പോലെ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ ഈ ഓടി ഓടി കളിച്ച് വാങ്ങലാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി മിക്ക കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ നിങ്ങളുടെ മക്കളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കൂലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം സന്തോഷമല്ല സമാധാനം നമ്മൾ മാത്രമല്ല കഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സമാധാനം പിന്നെ അതേ വലിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്നാക്സ് എനിക്കും കൂടിയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്വീറ്റ് കോണിൽ നല്ല ചൂടോടെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ചൂടോടുക്ക് വേണമല്ലോ നമുക്ക് റനാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് എനിക്കും ഹയാനും എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം റനക്കുട്ടി എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കും ഹയാനും കൂടിയിട്ടാണ് ആക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള കോണിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ആക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നാരങ്ങയും ആക്കാം ഈ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് പക്ഷേ കരിച്ചിട്ടാണ് അവർ തരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കരിക്കണം എന്നില്ല ഇത് സ്വീറ്റ് കോൺ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതാണ് കഴിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാത്രം അവിടെ എടുത്തു വെച്ച് എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് പണികളും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ച് പിന്നെ എന്തേ നമ്മുടെ ഇച്ചു ബേബിയും അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സ്വീറ്റ് കോൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സിലു കൊടുത്തിട്ട് സിലു പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതെന്ന് പറയണ്ട ചേരായിക്കൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതേ കുട്ടിക്കും കൂടെ ഞാൻ നമ്മുടെ കഷായം കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവളും കുടിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുടിച്ചു കുടുംബത്തോടെ കഷായം കുടിച്ച് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇതേ പുറത്തു വന്നിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളി കിളികളുണ്ട് കേട്ടോടെ അടിച്ചോടിക്കൂലേ സിനാഫാത്തിമനെ വാങ്ങി തരാനാണ് പറയണത് നീ അല്ലേ അപ്പോ സിനാഫാത്തിമ ആരില്ലാത്ത സിനാഫാത്തിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സന്തോഷാവും നമ്മൾ വാങ്ങിയാല് നോക്കാം അങ്ങനെ ചുച്ചുകുട്ടിയുടെ രസകരമായിട്ടുള്ള സംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ഇലന്തപ്പഴത്തിൽ അതായത് ബേറാപ്പിളിൽ കുറച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇക്കാനോട് പറിച്ചു തരാൻ പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇക്ക ഓരോ ദിവസം ഇന്ന് കഴിയട്ടെ നാളെ കഴിയട്ടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തായാലും പറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കിളികൾക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി നമുക്കും കഴിക്കണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ മഴ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവത്തിന് ഒരു വസ്തുവിന് കൊള്ളൂല ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല മഴ വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വെയിൽ കാലത്ത് വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്നതൊന്നും ഗുണമില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇതേ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സി സി ടി വിയിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ട്രൈപോഡിൽ കുറച്ച് വയ്ക്കും കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതാക്കി വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഓരോ ഷൂട്ടിങ്ങും കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഹാപ്പിയും ഇതൊക്കെ രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ അല്ലേ സന്തോഷവും ഒക്കെ ആവും പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്കതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനും മോട്ടിവേഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ഇൻഷാദ ബേബി ടേക്